నమ సేవ నకం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సాయి దగ్గింపుడి మీరు ఎట్లా ఉన్నారు నేనైతే దిల్ కృష్ణ సరే గాయస్ ప్రజెంట్లీ మనమైతే కన్యాకుమారికి వెళ్ళి మిడ్ నైట్లో బయలుదేరినాం సో డైరెక్ట్ హైదరాబాద్కి అయితే నాన్ స్టాప్ అనుకున్నాము సో ఏమవుతుంది ఏంది పరిస్థితి అంది ఏం తెలియదు కానీ ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోతాం సో మేమైతే ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యాహ్నం ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ డే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి ఆల్మోస్ట్ బ్యాంగ్లూర్ దగ్గరకు వచ్చాము కాకపోతే ప్లాన్ ఏంటనేది మాత్రం మాకు తెలియదు ఎందుకంటే బెంగళూరులోకి వెళ్ళితే ట్రాఫిక్ జామ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అక్కడనే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది సో మేమేం అనుకుంటున్నాం అంటే బెంగళూరు అవుట్స్కర్ట్స్ నుంచి ఒక రూట్ ఉంది అంటే హైవే దిగి సైడ్ నుంచి వెళ్ళాలి సో చూద్దాం మే రూట్లో వెళ్ళేదో ఏంటి మనకైతే అంత ఎగ్జాక్ట్లీ తెలియదు సో బెంగళూరుకి దగ్గరకు వచ్చినాక మనకి ఇక్కడ ఒకటి కనబడ్డది చూడండి కేజీఎఫ్ ఆ ట్యూషన్ వెంటనే నాకు గూస్ బంప్స్ వచ్చినాయి ఎందుకంటే కేజీఎఫ్ ఉందా నిజంగా అని అనుకున్నా అంటే నాకు తెలియదు లిటరల్లీ నిజంగా కేజీఎఫ్ ఉందని సో మంచిగా అనిపించింది అంటే కేజీఎఫ్ అనే వర్డ్ అయితే మనం చూసినాం అక్కడ సిటీ ఉంది దట్స్ ఇట్ చాలీగా అని చెప్పేసుకుని స్టార్ట్ అయిపోయినాము సో లంచ్ అయితే ఏం అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే లంచ్ చేస్తే ఆ ఆబ్వియస్లీ నిద్ర అయితే వస్తుంది నిద్ర వచ్చిందంటే మళ్ళీ మన ట్రావెల్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది మనం అనుకున్న టైంకి హైదరాబాద్ అయితే రీచ్ అవ్వలేము సో మేము అనుకున్న టైమింగ్ ఏంటంటే లెవెన్ ట్వెల్వ్ కల్లా వెళ్ళిపోతాము నైట్ సో చూద్దాం ఏమైద్ది ఏమైతే ఎందుకంటే వర్షం పడుతుందంట మెయిన్ థింగ్ ఆ వర్షం అనేది లేకపోయి అంటే హైదరాబాద్లో వర్షం పడుతుంది కర్నూలు సైడ్ పడుతుంది మా దరిద్రం ఏంటంటే మేము వెళ్ళే పొడుగూత పడుతుందంట ఇక్కడ మాత్రం ఎండ చంపేస్తుంది అంటే బెంగళూరుకి అవతల వైపు కాబట్టి ఇట్లా ఉంది బెంగళూరుకి అవతల ఎట్లుంటుంది తెలియదు లెట్సి అసలు చూడండి కలర్ఫుల్ బస్సులు మొత్తం ఇక్కడ అన్ని ఇక్కడ సూపర్ లగ్జరీలు అన్నీ కలర్ఫుల్గానే ఉన్నాయి సో మనమైతే బెంగళూరు అవుట్స్కర్ట్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాము సో అక్కడి నుంచి మనం డైవర్ట్ చేసుకుని లోపలికి అయితే వచ్చాము హైలీ రికమెండెడ్ ఏంటంటే బస్ లైక్ కార్స్ అయితే లోపలికి రావడం కష్టమే ఎందుకంటే రోడ్స్ కూడా అంత బాగాలేవు నా దర్శనం వరకు బెంగళూరులో నుంచి వెళ్ళడం బెటర్ ఈ వంకర్లు టింకర్ల గురించి కాదు లిటరల్లీ సుక్కలు కనబడ్డాయి మాకు ప్రతి హాఫ్ కిలోమీటర్కి ఒక స్పీడ్ బ్రేకరు విలేజ్లో కాదా మొత్తం వెళ్ళిందంతా విలేజ్లోనే అటు ఇటు పొలాలు మధ్యలో స్పీడ్ బ్రేకర్లు చచ్చినాయి అసలు చిర్రాకు వచ్చింది మొత్తం లిటరల్లీ నాకైతే ఏడుపు వచ్చింది అనవసరంగా ఎందుకు తిరిగినాం రా బాబు అనిపించింది సో మనం చిక్ బుల్లాపూర్కి రూట్ పెట్టాను అండ్ చిక్బుల్లాపూర్ అంటే అది అవుట్స్కర్ట్స్ కిందకి వస్తుంది సో ఇట్లా విలేజ్ లోపటి నుంచి అయితే తీసుకెళ్తుంది మనని లెట్ సి ఏమైతుంది అనేది అసలు ఎండ్ అయితే విపరీతంగా ఉంది ఆగినప్పుడల్లా ఒక వన్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ అయిపోతుంది అర్థం కావట్లేదు ఏందో చూడండి మొత్తం అటు ఇటు అవే ఉన్నాయి మొత్తం పొలాలే చూద్దాం వీడియోని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో అయితే పెట్టాను ఒకసారి మీరు చూడండి రోడ్లు ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయో అంత గుంతలు గుంతలు రోడ్ అంతా అసలు అష్టే దరిద్రం రోడ్లు నా తెలిసి కొన్ని రోజులు అయితే వేస్తారు ఆల్మోస్ట్ మనమైతే చిక్బులాపూర్ అవుట్స్కర్ట్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాము సో ఇక్కడి నుంచి డైవర్ట్ హైవే ఎక్కేసినాం అంటే ఇంకొక టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ గట్టి కొట్టినాం అనుకోండి 
మన ఆంధ్రలోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోతాము అక్కడ ఏదో ఒక తాబా కానీ ఏదో ఒకటి చూసుకుని ఫుడ్ అయితే తింటాము ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు కర్ణాటక సప్ప ఫుడ్ తిని మా వల్ల కాల సో ఏదైనా ఒక రెస్టారెంట్ చూసుకున్నాం సో నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే నేను హండ్రెడ్ వన్ టెన్ ఈ మధ్యలోనే ఉన్నాం స్పీడ్ అయితే ఎందుకంటే మనం అతిగా పోయి లేకుంటే మెల్లగా పోయి మనకి ఎందుకంత పోయే దాంట్లో పోతే మనకి సేఫ్టీగా ఉంటుంది ఎదురుగా వచ్చేవాడు సేఫ్టీగా ఉంటాడు సో ఒక హండ్రెడ్ వన్ టెన్ స్పీడ్లో అయితే మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాము హైవే కూడా మంచి స్మూత్గా ఉంది స్ట్రైట్గా మంచి కనబడుతుంది సన్సెట్ టైం చూడండి అసలు సన్సెట్ టైం చుట్టూ కొండలు అక్కడక్కడ విండ్ మిల్స్ అసలు వేరే ఫీల్ అది ఆ ఫీల్ వేరే ఫీల్ ఉంది చి వడేసి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మాకు చీకట్ అయ్యే కొద్దీ నిద్ర అయితే ఇట్లా గట్టిగా ఊతా ఉంది ఊతా ఉంది కంట్రోల్ చేసుకుని దొరుకుతున్నాం మేము కొట్టుడి అసలు ఆగేదే లేదు మహాండ అవుతే ఎక్కడైనా ఒక పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు అవుదాము గంటకి ఎనభై తొంభై కిలోమీటర్లు లేకుంటే తొంభై ఐదు కిలోమీటర్లు దాకా కొట్టి మళ్ళీ మేము ఒక ఇరవై నిమిషాలు హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా అవుతున్నాము ఎందుకంటే గంటకి ఎనభై తొంభై అంటే ఈజీ కొట్టేయచ్చు కొన్ని చోట్ల అరవై డెబ్బై అట్లా కూడా కొడుతున్నాము సో ఎట్ లాస్ట్ మనమైతే మన హైదరాబాద్కి ఎంటర్ అయినాం శంషాబాద్ దగ్గర ఉన్నాము శంషాబాద్ కూడా దాటేసినాము ఆల్మోస్ట్ ఆరం గారు ఇది ఆరంగర్ ఆరంగర్ అంతే ఆరంగర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి అక్కడికి వచ్చినాము అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ వీ ఎంచర్డ్ హైదరాబాద్ ఆల్మోస్ట్ చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాం కదా అసలు హ్యాపీనెస్ మాల్గా లేదు ఓ ఉత్సాహంగా మాల్గా లేదు అసలు ఎంత గట్టిగా ఊరుకుంటూ పోతున్నామంటే మీకు అనిపించవచ్చు అయ్యే ఏ ముందర పోయి మీరు వెళ్ళి వచ్చారు అంతే కదా అనిపించాయి కానీ మాకు ఆ ఉన్నన్ని రోజుల్లో అక్కడ సరిగ్గా ఫుడ్ దొరికి దొరకక ఆ బైక్ రైడింగ్ చేసుకుంటూ ఎండకి వానకి చలికి అన్నిటికీ తగలుకుంటూ ఇట్స్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ అడ్వెంచర్ ఫర్ మీ అండ్ ఫర్ అస్ బోత్ చాలిగా మా ఇంటి దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాను ఆల్మోస్ట్ కుద్బులాపూర్లో ఉన్నాను ఇంకొక వన్ కిలోమీటర్ అయితే మా ఇంటి ముందు ఉంటా
వచ్చిన వెంటనే లగేజ్ ఏడకాడ పడేసి అలా పడుకుని పోయాం ఇప్పుడే లేసాము అండ్ ట్రిప్ అయితే సూపర్ జరిగింది అస్ అసలు నేను ఊహించలేదు కన్యాకుమారికి ఎన్ని డేస్లో ఇంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తామని చాలా బాగా ఎదురుతాను ఇంకా సో నేను మళ్ళీ పడుకోవాలి చూడండి గాయస్ దీస్ ఆర్ మై మెమరీస్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఆఫ్ మై రైట్ టు కన్యాకుమారి టు ద డే ఎండ్ ఆఫ్ మై కన్యాకుమారి రైట్ అండ్ ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను అండ్ హోప్ యూ గైస్ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియోస్ అండ్ ఈ సిరీస్ మొత్తం నాకు చాలా మీరు సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఎంతమంది చూసారనేది కాదు చూసిన కొంతవరకైనా ఐ గాట్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ఈ ట్రిప్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా నేను ఎండ్ చేశాను అండ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో పవన్ ప్ర పవన్ కూడా నాతో పాటు చాలా హెల్ప్ చేసిండు అసలు నా పేషెన్స్కి తట్టుకోవడమే కష్టం అలాంటిది పవన్ ఉన్నాడు అండ్ దీని తర్వాత వచ్చేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మేము ఇప్పుడు ఇద్దరమే వెళ్ళాము నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళే వీడియో లైక్ చేసే వీడియో ఒక టెన్ మెంబర్స్తో ఎక్కడికైనా ఒక దగ్గరికి ట్రిప్ వెళ్తాము ఇన్ అ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో లెట్ సీ అండ్ స్టే ట్యూన్ టు సాయ్ దుగ్గింపుడి సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్స్ మీరు జాగ్రత్త డ్రైవింగ్ చేసేప్పుడు హెల్మెట్ కంపల్సరీగా పెట్టుకోండి ఉంటాం మరి సీ యూ దెన్ అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్